Ecobici y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presenta Lo que hay que saber New York Times publica que el gobierno de Estados Unidos investigó vínculos de aliados de Andrés Manuel López Obrador con cárteles. También más de 10.000 sujetos de fraude al SAT con facturas falsas y el agua y la energía son los desafíos para las naves industriales. Es viernes 23 de febrero, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Bienvenidos. Bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily y les recuerdo suscribirse y activar las notificaciones en la plataforma que nos están escuchando para que no se pierdan ninguno de nuestros episodios. Y hoy está conmigo Diana Zavala. Ahora sí... Ya, bombo y platillo a la gran Diana Zavala, editora de obras, quien fue su host hace una semana. ¿Cómo andas, Diana? Bien, Gonza, muy bien. Muchas gracias de volver a estar aquí contigo. ¿Cómo estás tú hoy? Muy contento, muy contento de, tener, de tenerte aquí porque, a ver, mucha información y ayer desde temprano el presidente dio mucho, mucho de qué hablar. Eh, presentó, eh, digamos, se le adelantó o trató de adelantar a The New York Times con un reportaje que publicó horas más tarde este medio estadounidense en el cual presentaba los resultados de una investigación en la que supuestamente el gobierno estadounidense pues puso la lupa en los vínculos que potencialmente tuvo o pudieron haber tenido algunos aliados de Andrés Manuel López Obrador con los cárteles y vaya que dio de qué hablar este reportaje. Exactamente, Gonzalo. New York Times hizo público información eh, acerca de una, como bien dices, investigación, pero fue una investigación no oficial que no se había hecho pública. Uh -huh. eh, lo que pasó es que eh, autoridades de Estados Unidos estaban investigando cárteles mexicanos, operaciones mexicanas y hay algunas personas eh, a las que llaman cercanas al presidente que no mencionan cuál es su, su vínculo exacto eh, mencionaron que estos otros aliados habían recibido dinero del de, eh, crimen organizado para financiar eh, o campañas u operaciones antes Manuel López Obrador, tampoco está claro para qué se utilizó el dinero, entonces el gobierno estadounidense comenzó a investigar por ahí pero en realidad nunca se abrió una, um, un rastreo oficial de este dinero de estas personas y se cerró el caso, que de hecho fue eh, algo que se aclara ahí en el texto. Sí, a ver, puntos importantes que tenemos que destacar de esta, de esta publicación de The New York Times y empiezo por lo siguiente. Es verdad eh, lo que dice New York Times que eh, algunos funcionarios, digamos, eh, estadounidenses pasaron años, eh, digamos, indagando en algunos alegatos de que aliados del presidente mexicano eh, se habría reunido y habría recibido dinero por parte de los cárteles. Ahora, como bien dices, nunca se abrió una investigación formal al presidente López Obrador. Eso también es muy importante mencionarlo. Y también los funcionarios involucrados eh, terminaron por descartar la pesquisa en su conjunto. Y también lo que dice el New York Times es que, eh, de acuerdo con los relatos de sus fuentes, eh, los funcionarios nunca pudieron establecer una conexión directa entre el presidente y las organizaciones criminales. Eso también lo dice el, el, el reportaje del New York Times. Eh, más adelante, pues hace un repaso la publicación de otros casos o de otros vínculos que, ha, que se han señalado. Y recordemos que esto cae, Diana, en un momento en el cual pues el presidente tuvo que sortear primero lo que mencionaba ProPublica, otro medio estadounidense de relaciones con el narcotráfico, o que pudo haber recibido recursos del narco en la elección de 2006. De ahí la oposición, pues, eh, digamos, eh, tomó bandera de esto. El presidente ha tenido que rechazar estos alegatos. En estas estamos, Diana. Exactamente, Gons, esta es la segunda vez en, en estas últimas semanas en donde se busca relacionar al presidente Andrés Manuel López Obrador con el crimen organizado. En esta ocasión, como ya mencionabas anteriormente, se buscó adelantarse a la publicación del New York Times, que incluso este reportaje ya incluye la respuesta que dio el presidente en la mañanera, en donde era, era lógico que iba a responder eh, negando mm. todas estas acusaciones 
eh, pidiendo las pruebas, porque incluso en el texto se menciona que, que algunas personas dijeron que hay videos de sus hijos recibiendo dinero para la campaña presidencial 2018, entonces él, sí. él pidió que se lo prueben y claro, eh, habló de que este texto de New York Times era una falsedad. Sí, eh, dijo que este reportaje, bueno, se refirió más bien al New York Times o a los periodistas del New York Times como unos falsarios. Quizá eh, esto, insisto, desde la conferencia matutina, desde la mañanera, donde la nota más grave eh, de todo esto que sucedió fue que el presidente mostró al aire, digamos, en, en la pantalla, la carta que le envió la jefa de la oficina eh, del New York Times en México, Centroamérica y el Caribe, Natalie Kitrev, y dio a conocer ahí, leyó en voz alta y presentó también el número de teléfono de la periodista, lo cual ya fue condenado por varios organismos de protección a, a, a periodistas. El propio New York Times sacó un, un eh, breve, brevísimo comunicado en, en, en redes sociales en donde mencionaba que eh, les parecía que esta era una muy mala táctica por parte de un líder mundial, como es el caso del presidente mexicano, y que respaldaban el trabajo realizado por sus periodistas. Pero bueno, así las cosas con este tema que, insisto, seguro dará mucho de qué hablar, como lo hizo también en su momento el reportaje de ProPública. Diana, más de 10.000 sujetos de fraude al SAT con facturas falsas. A ver, este tema de los esquemas de comprobantes fiscales falsos, ya lo hemos mencionado, y bueno, el propio fisco dice que entre 2017 y 2019... Chécate nada más, facturaron de manera apócrifa más de 339 mil millones de pesos. Gonza, esta acción que parece tan inofensiva o que muchas personas podrían pensar que es inofensiva el pedir que alguien te preste una factura, que te facture para justificar impuestos, uh -huh. en realidad está haciendo un gran daño al erario ya que se suman todas las, las pérdidas relacionadas con este tema y esta información la sacó nuestra colega Dainzú Patiño de la propuesta de reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador pues para llevar todos estos crímenes relacionados con eh, los impuestos, con el servicio de administración tributaria, a un nivel castigado eh, de manera constitucional, porque ya se había intentado hacerlo, pero se declaró inconstitucional, así que en estas reformas de las que hemos hablado en los últimos días, se incluyó. A ver, ya en el pasado era muy común, ¿no? Cuando todavía las facturas eran físicas de, bueno, de, de, de Santo Domingo, y ahí te las vendían, conforme ha ido avanzando también los mecanismos de seguridad y la digitalización, los esquemas se han ido complicando no obstante, el tema de la facturación falsa o la presentación de esquemas de comprobantes fiscales falsos eh, es bastante grave y como les decía, esta cifra de 339 mil millones de pesos es un monto con el que se pudiera costear 5.2 veces el fondo semilla eh, de 64 mil 620 millones de pesos que el presidente Andrés Manuel López Obrador propone para compensar a los trabajadores jubilados que no se retiraron con el 100% de su último salario. O sea, es una cantidad enorme lo que está representado aquí y solamente estamos hablando de dos años, bueno, tres años fiscales de 2017 a 2019 en el que se generó este monto tan elevado, ¿verdad? Y que por lo mismo el fisco ha estado detrás de eh, quienes están eh, causándole este daño a las finanzas públicas. Claro, un tema importantísimo porque recordemos con, con este dinero, con los impuestos, es con lo que se costea la educación pública, impartición de justicia, seguridad, hospitales públicos, eh, se podría construir un, un tren maya, si se o dos trenes maya, si tomáramos en cuenta el presupuesto que se había planteado al inicio, por lo que este tema es tan relevante. Diana, a ver, vamos a cambiar de tema porque el siguiente está muy interesante y de hecho este tema es tuyo. Aquí lo que tú nos estás presentando es que eh, en medio de esta ola de nearshoring, en medio de este boom que estamos viviendo de inversiones acá en nuestro país, hay dos cosas que se están convirtiendo en elementos clave para la toma de decisiones en la instalación de naves industriales qué tan necesarias son para este fenómeno y estamos hablando de tan sencillo como la energía y el agua. 
estos dos elementos son los que están ya sobre la mesa para poder tomar decisiones de inversión. ¿Es así, Diana? Es exactamente así, Gonzalo. En los últimos días, o en las últimas semanas, a nivel general en el país, hemos puesto mucha atención en la escasez del agua porque nos ha hecho falta a los pobladores. Sin embargo, también las industrias están preocupadas, sobre todo en el norte y centro del país, por el tema del nearshoring. Como bien decías, las naves industriales, la manufactura, industrias que están llegando sí. al país requieren de estos de este elemento para funcionar y esto se suma ya a una limitación que tenían las empresas para instalarse en el territorio que es el suministro energético no se está dando suministro de energía a las zonas en donde están llegando las naves industriales porque pues recordemos que una nave no llega y se instala en el centro de una ciudad sino que se busca ir a las orillas en donde hay terreno y también no interfiere tanto con la vida de las personas esto ya había sido un impedimento que estaba aumentando el precio de los terrenos en donde sí se podría suministrar energía y pues ahora viene el tema del agua, ¿no? Que se prevé que esto abone a que haya más competencia entre las desarrolladoras por ganar un terreno y eh, a esto se suma la propuesta también de reforma de las concesiones del agua. Y esto además lo mencionábamos recientemente, Diana, eh, se está convirtiendo en un tema de competitividad entre los estados o las diferentes regiones de nuestro país. Eh, hablábamos, por ejemplo, eh, recientemente de cómo el Istmo de Tehuantepec pudiera competirle al canal de Panamá en el transporte de carga, eh, digamos, por el tema de la sequía que está viviendo o que se está, sí, que está padeciendo el canal, pero también algunos estudios han mostrado que el sureste justo pudiera ganar algunas de estas naves industriales e inversiones únicamente por la abundancia que tienen todavía de este recurso, eh, del agua en particular, y que pudiera resultar tan atractivo. Al final del día, es verdad, en el norte del país está la infraestructura más adecuada eh, para las necesidades eh, actuales de las naves industriales, sin embargo, también han pasado por procesos, o pues sí, por, por periodos de sequía muy profundos, los hemos visto desde hace dos años, por lo menos hasta la fecha. Entonces, ¿tú crees, Diana, que veremos más naves industriales buscar el agua en el sureste del país, es decir, alejarse y asumir el costo de estar un poco más lejos de la frontera con tal de sí tener agua. Yo creo que sí, no solamente lo creo yo, lo cree la, la industria en general, los empresarios que van a empezar a voltear a ver hacia abajo en el país para instalar sus naves industriales, empresas que se relacionan con la construcción, también lo piensan Holcim, por ejemplo, hace poco inauguró un molino en Tabasco, hace tres años inauguró una planta en Mérida con la intención de suministrar a todas estas empresas que van a llegar a, a construir sus instalaciones en el sureste, aunque todavía hay una limitante de acuerdo a los empresarios, que es que hay agua en el sureste, pero todavía no hay infraestructura, y no hablamos de infraestructura carretera para transportar y demás, sino infraestructura hidráulica eficiente para que esa agua se aproveche, eh, y no solamente para las naves industriales, sino para el resto de la población, tenemos que hacer cada vez más eficiente el uso de este recurso porque escasea y va a seguir escaseando y, y es así porque pues no hay ni infraestructura adecuada ni normativas adecuadas para aprovecharlo. Diana, tanto hablar de agua ya me dio un poco de sed, pero es viernes y me dio sed de la mala. La mala. En particular, eh, se me antojó mucho una bebida, una bebida prohibida que se está abriendo camino en México y en Estados Unidos. Es una gran nota de verdad de nuestra colega Mara Echeverría y es que a pesar de que su comercialización estuvo pues, sí, prohibida, los productores sonorenses han trabajado para revitalizar eh, Bacanora, un destilado muy arraigado en la sierra de aquel estado y bueno, ya obtuvieron desde el año 2000 la denominación de origen, pero están impulsando todavía más su consumo. ¿Lo has probado, Diana? No, desafortunadamente no lo he probado. Ahí te voy a decepcionar, Gonza. También te quiero recomendar que tengas mucho cuidado con esa sed porque ha dejado endeudados a, a muchos muchas personas, muchos ex deportistas sobre todo, pero no, me llama la atención y seguramente en un futuro próximo la probaré porque yo tengo el presentimiento de que va a ser la vida en moda, sabemos que en estas... Pasó con el tequila y el mezcal. Exacto, viene el tequila, viene el mezcal, que está muy de moda en México, pero no solo en México, sino en el extranjero, cuando vas al extranjero te preguntan, ¿quieres un tequila? porque dan por hecho que los mexicanos tomamos tequila porque es la vida famosa y seguramente será en algún momento así con la bacanora y las cifras que pone nuestra colega Mara Echeverría lo comprueban en cuanto al crecimiento de la exportación y producción y expectativas para los próximos años de este producto. 
Además, la, la historia, Diana, me parece fascinante porque fue una bebida que tuvo un periodo de prohibición que arrancó en 1915 con la llamada Ley Seca que impuso, fíjate nada más, el entonces gobernador Plutarco Elías Calles. Y bueno, esta medida sumió al destilado sonorense en la clandestinidad y afectó gravemente su producción y distribución hasta el levantamiento de la prohibición. Chécate nada más, hasta 1992. Hasta 1992 estuvo prohibido el Bacanora y bueno, pese a este revés histórico, como les decía, ya tiene una denominación de origen. Una cosa muy interesante también es que Ernesto Rivas, director general adjunto de Agave Prohibido, que es la empresa dueña de Bacanora, Aguamil y 100 Pueblos, revela que en los últimos 4 o 5 años se ha observado el surgimiento de entre 25, entre 20 y 25 nuevas marcas de Bacanora. Como dices, como que huele un poquito a esta, esta historia, ya la vivimos con otras bebidas. El Consejo Regulador estima una producción anual de Bacanora de entre 250 mil y 300 mil litros. Con sa un litrito para acá, para que para probarlo, diría yo. Ah, vamos a probarlo, sí, para que lo pruebes. Yo la verdad es que sí tengo el gusto de conocer el Bacanora. Eh, es una bebida que eh, hay que agarrarle el gusto a mí. Digo, la verdad es que no es mi bebida de elección, digamos, cotidiana, pero es bastante sabrosa. Entonces, pues pruébelo, vamos a... Y sobre todo, lean esta información de nuestra colega colega Mara Echeverría, pero Diana, vámonos ya con la última nota de esta semana. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Y ahí te va porque el bolsillo logró finalmente un respiro después de esta larguísima cuesta de enero que nos tocó en el 2024. La inflación se desaceleró en la primera quincena de febrero. Una fuerte caída en los precios agropecuarios ayudó a que la inflación disminuyera 0.10% a tasa quincenal y el precio sobre todo del jitomate cayó 35%. La mala y un poquito es que el gas LP subió 8%, pero en términos generales los precios de la economía pues de, dieron tregua en los primeros días de febrero. Esta noticia a mí yo creo que a muchos nos va a hacer feliz el jitomate, el tomate verde también cayó 13.10%, el pollo también tuvo un leve descenso que significan chilaquiles más accesibles para este fin de semana, <risa> Gonza. Y, eh, al... Después del bacanora, chilaquiles después del bacanora. Al revés, ¿no? Yo creo que primero chilaquiles y luego el bacanora para que no te caiga tan pesado. Mira nada más, qué manera, lo, lo, díjole, la estra... estrategia para este fin de semana. No, 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 las mañas de Diana Zavala, ya lo saben, aquí también les damos tips para el fin de semana. Y bueno, nada más para no dejar también la economía mexicana, creció 3.2% en 2023. En los últimos tres meses del año pasado, el PIB de nuestra economía creció 0.1% comparado con el periodo julio-septiembre, de acuerdo con datos del Inegi. Y bueno, por cierto, eh, Diana, si te siguen interesando y a ustedes, en nuestros queridos podescuchas, los temas económicos, vayan a escuchar ahora mismo nuestro otro podcast, Cuéntame de Economía, en esta misma plataforma en donde nos están escuchando. El episodio de esta semana se trató sobre si es posible o no la propuesta de pensiones del presidente se puso muy bueno. Y bueno, muchas gracias Diana por habernos acompañado en este, el último Daily de la semana. Al contrario, muchas gracias a ti Gonza, muchas gracias por invitarme otra vez a los micrófonos del Daily. Y recuerden que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en Expansión.mx y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión arroba Expansión MX. Y ahora sí, nos escuchamos el lunes. Escucha un nuevo episodio, lunes a viernes, a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de expansión. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com, el podcasting hecho simple. Ecobici y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presentó.